അപ്പം നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് തോരം വെക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായത് ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ബീട്രൂട്ടിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് സവോളയാണ് അപ്പം നമുക്ക് സവോള ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ചുവന്നുള്ളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചാറ് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് ഉള്ളിയൊക്കെ പൊളിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീട്രൂട്ടും ഉള്ളിയും ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കി കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവയെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊത്തി 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 അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ദ ബീട്രൂട്ട് ഇതുപോണക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് പച്ചമുളക് ഇതുണ്ടോ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാണിത് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങ തേങ്ങ എടുക്കണം തേങ്ങ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടുതലിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇളക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എത്രയാണോ ആവശ്യം അത്രയും ഉപ്പ് ഇടുക നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പിടാം പിന്നെ നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി ഇളക്കിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അടുപ്പിൽ തീ കത്തിച്ച് പാൻ വെച്ചേക്കുകയാണ് പാൻ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ മതി അപ്പം ഞാൻ വിളിച്ച് തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എണ്ണയൊക്കെ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ എണ്ണ കറിക്കുന്ന എണ്ണയൊക്കെ വളരെ കുറച്ചാണ് എടുക്കാറുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കടുകിടാം ആവശ്യത്തിന് കടുക് ഇട്ടാൽ മതി കടുക് നന്നായിട്ട് എല്ലാ കടുകും പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഇത് ഇട്ടെടുക്കണം ഇവിടെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ഇളക്കി വെച്ചേക്കണം കാണാനായിട്ട് നമ്മളിത് പൊട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തീ ഒരു അത്യാവശ്യം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇത് പൊത്തി വെക്കണം പൊത്തി വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേകാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതാണോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നല്ല സൈഡിൽ നിന്നും ഇളക്കി നമ്മളിങ്ങനെ പൊത്തി വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിത് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതെന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് അടിയിൽ പിടിക്കാതെ കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഒരു പൊത്തി വെച്ച് ഒരു ഇച്ചിരി നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഒരു മൂന്നാല് തവണ ഇങ്ങനെ പൊത്തി വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിങ്ങനെ വെള്ളം പോകാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം തോരാനായിട്ട് വെക്കണം കണ്ടോ പൊത്തി വെച്ച് നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം പിടിച്ച് ചിലപ്പോൾ കുഴഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇതാ നമ്മളിങ്ങനെ തോരാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മളിതായി ഇങ്ങനെ തോരാൻ വെക്കണം ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തോർന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക